のタイミングで復職対応をしたことある方ってちなみにどれぐらいいらっしゃいますか部下のまあ給食、復職を経験して復職の対応したことがあるっていう方結構いらっしゃいますね半数ぐらいいらっしゃるって感じですねありがとうございますでまだしたことないっていう方もいると思うんですけれどもあの対応したことある方は対応してみてこんなことが難しかったとかえー、とこういうところをもっとどうしたらいいか知りたいなっていうことをちょっとあの話していただければと思いますしまだ復職対応したことがないっていうあの場合にはあのもしこれから対応するってなったらこんなことが難しそうとかこんなことに困りそうってイメージで構いませんのでちょっとグループで5分ほどあの時間を取りますのであの話,あの話をちょっとしてみていただけたらと思います。それではちょっと5分間測るまで始めてください。その場はまだ戻ってない。戻ってない状態での復職です。長い方の場合はその給食に入るまでの状態っていうのが引き継がれないのでその前どういう状態で給食になってしまったかとかいう情報がない復職されてからの情報しかないっていうことで、まあ、対応が難しいっていうのがありました。引き継ぎですねそれから周囲の人たちです、ね、にその方の状態、まあ、病気だとか状態をどこまでオープンにしていいかっていう程度が難しいその方ご本人の意思もあるだろうしでも周囲の方もある程度分かっておいてもらわないといけないんですけどもそこの、まあ、度合いが難しいっていう、はい、以上3点すごいでもなんか具体的ですね困りごとが。経験ちょっとそう感じるんですけれどもありがとうございますちょっといろんな困りごとが出たかなと思うんですけれどもその中でまず左下のところちょっと本人の病状とか,なんか原因がちょっとどんなところにあるのかわからないっていう、まあ、病気に関することとか、まあ、その調子の波をどんなふうに理解していたらいいのかっていう、まあ、ちょっとメンタルヘルス不調ってどんな病気なのかとかそれになんで現場が対応しなきゃいけないのかっていうちょっと病気とかに関する基本的な知識,知識に関する内容がまあ一つそうあと、まあ、ちょっと間違った配慮になってないか心配っていうのが一つだったかと思うんですけれども、まあ、うまく対応できるかちょっと不安だなっていうちょっとこれはまあ基本的な態度に関わるスキルになるかなっていうふうに思いますでこれがまあ,あのどちらかというと基礎的な内容になりますで次に、まあ、引き継ぎどうしたらいいかなとか、まあ、ちょっと職場環境本人だけじゃない周囲との関係とか周囲にどこまでオープンにするかっていう話っていうのがあの2つ目あの上がってるかと思いますでこれは本人の病状をどう職場に伝えたらいいかっていう、まあ、組織としての、まあ、管理の話になるかなと思いますで次3つ目が、まあ、ちょっと厳しく言おうかやんわり言おうかっていうちょっと本人への声かけみたいなところに関するあの困りごとって出てたかと思うんですけれども本人が、まあ、厳しすぎるって言ってぺしゃんこにもならないしなんかやんわり言いすぎて。なんかちょっと逆に配慮しすぎてなんか枠がなくなって逆にうまくいかないみたいな場合もあるので、まあ、本,人をやる気本人のやる気を保ちつつ、まあ、ちょっとずつ回復に向かっていけるような声かけってどうしたらいいかっていう励ます以外の方法で本人を動機づけるっていうようなスキルこれはまあその復職者の人の管理っていうことになるかと思いますで右上が復職してきた時、まあ、それで調子の波があったりとか体調が完全に戻ってないのに職場に戻ってきてるとか、まあ、どれぐらい配慮したらいいかっていう配慮の程度とか、まあ、復職してきた時にどうやって仕事を任せてさせていけばいいのかっていうふうに関する本人の状態に合わせた業務管理の話っていう大体あの皆さんの困りごとと今日ちょっと学んでいくことっていうのも対応してるかなと思うんですけれども、まあ、真ん中が組織。の対応で一番上の段っていうのは、まあ、その復職者への、まあ、個人への管理っていうことで
まあ、上のところはちょっとまあ実践的なスキル、まあ、実際本人とのやり取りとか職場にどう伝えるかっていうことも入ってきますので、まあ、そういったロールプレイなんかも教師ながら学んでいきたい実践面のスキルになるかと思います。でただあのちょっと順番は今あの紹介したあの通りに進むわけじゃなくって、まあ、皆さんのスライドあの手元の資料にもあると思うんですけれどもこういう12345っていう順番で話を進めていきたいと思っていますでちょっとスキル5のところはあの、まあ、しっかりやるっていうよりはあのちょっと最後おまけ的にやろうかなと思っていて1から4番を今日はしっかりやっていきたいなっていうふうに思っています。状態でも違ったタイプのあのものもあります。で新型鬱とかっていう言葉聞いたことがあるっていう方どれくらいいらっしゃいますか。そう結構多いですね。七八割聞いたことあるってなかなかすごいなと思うんですけど、えっ、ー、と。もっと行動面であの問題のあるような鬱状態っていうのもあったりします。でえっ、ー、とまあどんなあのものかっていうと。例えばまあ。復職に際して自分の調子が悪くなったのはなんか上司の育成方法に問題があるみたいなことを、まあ、言ってくるっていうようなケースもあったりするかと思います。で、えっと、普通は復職する時ってなんか戻って大丈夫かなとかちゃんと元通り働けるかなとか結構心配な気持ちになったりあの職場の人に迷惑かけたなとかっていうふうに申し訳ない気持ちになるのがあの自然かなっていうふうに思うんですけどこんなふうにいきなりその常時の育成方法に問題があるみたいなちょっと大きなあの大げさの問題を持ち出してきたりとかいきなりまあ,あの文句を言い出したりっていうのってやっぱりちょっと普通に考えるとちょっと変だなっていうふうに感じられるかと思いますでこれをちょっとおかしいなっていうふうに気づいていただくのってすごく大事でこれはあのさっき紹介したようなあのいわゆるうつ病とはまたちょっと違うあの例えば自己愛そのすごく自分がまあ好きというか、まあ、自分は絶対あの間違ってないみたいなそういう自己愛的な傾向とか多発的な傾向何か問題があった時にそれを自分に結びつけて内省するっていうよりはあの周囲のせいとか仕事の内容のせいとかそれちょっと他のところに原因を結びつけてしまうっていうような、まあ、傾向があってあのこういった場合はどこまでが病気の症状で。どこからがその性格的な特徴なのかっていうのがちょっと判別しにくいタイプになりますで、まあ、専門用語だと否定型型うつとかディスツミアシア型みたいな感じに呼ばれるうつのタイプなんですけれどもあのこういったあのタイプに関してはやっぱちょっとおかしいなっていうことに気づいたらあの専門家に相談してもらうのがあの一番で。あの一般的な鬱と同じ対応しているとちょっと問題がより大きくなってしまうことがあるかと思いますでこの、まあ、いわゆる新型鬱みたいなもの以外にも行動面で問題が起きやすい病気っていうのがあ,のありまして例えば双極性障害でいわゆる躁うつ病っていうような病気ですとか不安障害とかアルコール依存症とか統合失調症とか発達障害とかあの転換っていうようなものをここでは挙げていますで今日はちょっとまあそれぞれの,あの病気について詳しく説明する時間は取りませんしあのそもそもそんなにこの病気それぞれについてあの詳しく覚えていただく必要っていうのはないと思いますただあのそれぞれちょっと少しずつ行動的な特徴と対応のコツっていうのがありますのであのここはあの健康管理センターやあの主治医との連携っていうのが大事になってくる病気なんだなっていうそこだけをあの大事に覚えておいていただければと思います。しまっているんですけれどもなので何をどうしてとあとは本人の、まあ、OK を取るかどうかっていうのをあの丸バツでちょっとあの書いていただけたらと思います時間はそうですね5分5分ぐらい取ってちょっとまた様子を見たいなと思いますでちょっとここまでの私の説明が分かりづらかったでしたらあのちょっと手を挙げて読んでいただければなと思います
誰にのところはその相手によって情報のまあレベルが違うっていうことで、えー、と何をのところに関しては、まあ、皆さんあのかなりきれいに選別していただいてましたけど例えば事例の中の実は複数の先輩から指示があって断りきれなくって不調になったっていうような部分の情報っていうのはそれを伝えるとなんか余計なコンフリクトをやっぱり起こす恐れがあるのでそこの部分は言わないでおいてただ本人が仕事を抱え込みやすいところがあるっていうのはやっぱり今後周囲があのサポートしていくにあたって必要な状態なのでそういうふうにちょっとあの前向きでまあ中立的な内容っていうのを選んでいただく。っていうこともう一つ言うとこの土日に自宅でネットゲームをしちゃうっていうような情報っていうのはなんか周りに行ってもそれってなんかじゃあサボってんじゃないのかとかちゃんと体調整えるよみたいな周りの反感ちょっと招いてしまう可能性がありますけどただまあそういったあのことによって月曜の朝起きられなくなる可能性がある朝弱いっていう前情報としては、まあ、そちらの方は役立つかなと思うのでこの何を伝えるかっていうことに関しては、まあ、客観的で、まあ、前向きかつまあ中立的な内容あの含めて、OK、ただ本人の本人への何ですかね周囲の理解とか本人の印象を悪くするようなこととか職場の対人緊張とか対人葛藤につながるようなあのことっていうのは避けていただく方がいいかなと思いますそして最後3つ目あのこれはもう先ほどから強調しているんですけれどもここに関しては本人にとってのメリットもそうなんですけどもう一つ大事にしていただきたいのは職場の納得感ですねやっぱりあの職場があのあのなんであのこういう配慮が必要なのかっていうのに納得できている方が長期的にやっぱりサポートしやすいと思うので本人のメリットだけじゃなくて職場の納得感の方も合わせてあのメリットとしては考えてバランスよく含めていただくっていうところがいいかなと思います。てもらえるとやる気が出るでしょうか。ちょっとここあのまあ短くなんですけれどもあの1、2分時間取りたいと思いますので、まあ、自分だったらこんな風に言ってもらえたらやる気出るなというか、まあ、安心して働けるなっていうのをちょっと書いていただけたらと思います。いいですか。えー、と僕だったらあのまず仕事とその進め方を見直してできそうだと思うそういう手応えを感じたところからあの広げていってほしいというそんなようなありがとうございますそうするとなんかまあいろいろ仕事あるんだけどその中からま,あまず取りかかれそうしかも手応えを感じられそうなものに限定してまあ一緒にやっていこうっていうようなことを言っていただくってことですかね。あの一つすごく大事なのがさっきもちょっとその不安の中に書いたんですけどこれから自分のキャリアどうしようとか3ヶ月後どうなってるんだろうとかって結構あの長いスパンで考えて不安になっている方って多いので今言っていただいたみたいにちょっと当面の目標みたいなちょっと短期に絞ってあの焦点をそこにあの部下の方の焦点を当てていただくのってすごく役立つかなと思います。伺ってみてみもいいですか地道にコツコツとやっていくる。ここでちょっと使っていただけそうなあのシートっていうのを紹介したいと思います。えっと先ほど六ページ見ていただいたと思うんですけれども、今度は七ページを見てください。でえっと、これは、まあ、メンタルヘルス不調による休業から復職した部下の方が体調とか仕事上の問題を、まあ、上司に話しやすくする相談しやすくするためのツールですでここに、まあ、のチェックボックスがあって列挙されているのは復職後ありがちだけれど部下が話しにくいという話題をリストアップしたものですで事前に部下の方に今日の面談で話したいことにチェックをつけていただいて、まあ、面談の場に持ってきていただくとか、電話なんかの場合は、まあ、あの事前に送っていただくっていうことで、あのその日にあ部下はこういう話をしたいんだなっていうところの,あの的が絞れますで。そうすることで部下からの情報収集を適切に行うことができますし、まあ、あとどれぐらいチェックが入っているかで、上司の方もこれはいっぱいチェックが入ってるからちょっと時間かかりそうだなとか、まあ、あのチェック1つしか入ってないから15分ぐらいでいいかなとかどれぐらい自分が時間を取っ
あればいいかということの目安にもなるかと思います。上司役とあの部下役が決まったらちょっとどんな手順で進めていくかなんですけれども部下役になった人はさっきの7ページの項目の中から今日これについて上司に相談したいぞっていうものを一つ選んでいただきますそしてこれについて上司に相談していきますで上司役の方は、上、ま、司、あ、役というか、上、ま、司、あ、だと思うんですけど、すみません、えーと、まずその項目に関する話をちょっと具体的に聞き出して、上司として対応を考えて、部下にその対応をこういうふうにしたらどうかと思うけど、どうでしょうというふうに提案をしてください、そしてあの部下の方が、ああ、じゃあそうしてみますっていうふうに、まあ、合意が取れたら、そこがゴール。というようなことになりますあのもしかしたら相手によってなかなかちょっと苦戦する相手とか出てくるかもしれないですけれどもあの時間が5分ですからあの部下の方もほどほどにお手柔らにお願いしたいと思いますで、えー、とちょっとこれだけだとあの今日の皆さんには簡単すぎるかなと思うのでもう一つ条件をつけたいと思います、えー、と先ほどスキル3のところでなあのやったあのまずはスキル一つずつスキル分かりをスキル一緒にスキルこのうち一つを5分のロールプレイの中で必ず使ってください。なんか2回目の方が手ごわい部下が多かったような気がするんですけどそれは私の気のせいですかねちょっと伺ってみたいと思いますあの自分がちょっと上司役だった時のロールプレイがどうだったか教えていただいてもいいですかあの復職対応にあたる上司の、まあ、こんな気持ちになりそうでも、まあ、こんな気持ちがあったでもいいのであのグループ内でちょっとできるだけ多く出してあの見ましょうここはもう本当に率直なものを含めていて大丈夫でもうすっごい大変だったとかでもいいですし正直やろうってなったら面倒くさいなとかあのそういう率直な気持ちで構いませんのであの苦職対応にあのあ上司の気持ちこんな気持ちになりそうでも自分だったらこんな気持ちになるでもあのこんな気持ちになったでもいいのであのちょっとあのグループの中で5分時間取りますので話していただけたらと思いますそれでは始めてください研修の終わりの時間が近づいているのでちょっとここまでにしたいなと思いますで、えっとまあ、今あのいろんなあの意見グループで出していただいたかなと思いますで一つはやっぱり率直な、まあ、面倒くさいとかやっぱ大変だよねこういう時はっていうのを、まあ、言えるっていうことを一つ大事かなと思っていますで、えー、とやっぱどうしてもや上司だからこれは我慢しなきゃとかやらなきゃってなってくるとやっぱ皆さん自身の,あの負担が増えてそうなってくるとやっぱりどうしても抱え込んだままだと対応もちょっとどうしてもイライラしたものになったり準備してくるのである程度こういう率直な気持ち言って解消するっていうようなことも一つでそれがやっぱりできるのでこうやってあの上司同士っていう立場だからこそ話せることもありますし多分今日話してみてあの分かっていただいたので一つはあ自分と同じように感じる人って結構いるんだなっていうこととかあの、まあ、自分だけじゃないんだなっていうことをちょっと一つ分かっていただけたんじゃないかなと思います。のまとめということで、今日はちょっと2時間半たっぷりでまあ、5つのことについて見てきました。で、えっ、ー、とまあ、1つ目は？ 1つ目まあ、基本的な知識としてまあ、ちょっと心の病気についてまあ、鬱とまあ、ちょっとまあ、新型うつでまあ、うつって一口によっても違うっていうようなことをお伝えしました。そして復職に関連した法律とかルール、まあ、やるべきことやってはいけないことがあるということを抑えましたそして2つ目対組織の管理として、まあ、本人の状態をどう職場に伝えたらいいかそして周囲のサポートを引き出すにはどういうあの声かけをしたらいいかということについてお伝えしましたそして3番目人の管理ということで、まあ、本人に対して励ます以外の方向でどう動機づけるかということそして4つ目業務の管理としては、まあ、本人の調子を聞き出すっていうことに関してちょっとまあチェックをつけてきてもらうというようなシート
で、まあ、それであの聞き出した本人の状態に合わせて業務指示を行うということのロールプレイをしましたそして最後基本的態度ということでちょっとあのぼやいした言い方ですけれども、まあ、こうやって復職において管理監督者があの落ち着いて対応できるためには、まあ、気持ちの解消とかやっぱり相談できる相手というのが大事だという話をさせていただきました